ഡേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇതിക്ക് മുൻപ് ചുരിദാർ ടോപ്പ് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണണം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസോ അല്ലെങ്കിൽ ബക്രമോ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീതി വളരെ നീളം കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളിന്ന് ബോട്ട് നെക്കിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം അഞ്ചിഞ്ച് ഇറക്കം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീതി നാലര ഇഞ്ച് ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സെറ്റ് ചുരിദാറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ അടിച്ച് ഇരുട്ടിൽ കൊണ്ട് കുത്തി മറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു തുണി ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണി നിങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്രോസ് പീസാണ് അതായത് ടോപ്പിൻ്റെ കളറിലെ തുണിയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രോസ് പീസിലെ തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ സെയിം കളർ തന്നെ ടോപ്പിൻ്റെ സെയിം കളർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിൽ നെക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് ആദ്യമേ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് മടക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ചുരിദാർ ടോപ്പ് അടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്ക് വീതി എടുക്കുന്നത് ആ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് നെക്ക് വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നെക്ക് ഇറക്കം ബോട്ട് നെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലിഞ്ച് ബോട്ട് നെക്ക് ഇറക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും നാലിഞ്ചിൽ തന്നെ ഇറക്കുക കാരണം കുറച്ചുകൂടി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ റൗണ്ട് നെക്ക് ആയി പോകും പിന്നെ നമ്മൾ താഴ്ത്തൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് ബാക്കി ടോപ്പിൻ്റെ തുണി താഴത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇറക്കം നാലിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു താഴത്തും മൂന്നിഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് കറുവ് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് ഇതുപോലെ നെക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി ഇതുപോലെ വരക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയ ആ വീതിക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഇതുപോലെ ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ തുണിയിലാണ് ഇനി അടുത്ത നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിൽ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം എടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് നല്ല വശത്ത് ഒരിക്കലും മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ഉൾവശത്ത് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ക്യാൻവാസ് തുണിയിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അളക്കാം മൂന്നര ഇഞ്ചിലായിരിക്കണം ഇത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം അതായത് പുറത്ത് വെച്ച് വേണം വരക്കാൻ ഉള്ളിൽ വരക്കരുത് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചെടുത്തു ഇനി ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ടോപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ നെക്ക് ഇത്രയും വീതിക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്ക് അടിക്കുന്നത് ഒരു അര ഇഞ്ചും കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്രോസ് പീസ് തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സെയിം കളറിന് എടുത്താലും മതി ഇത് ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് പോലെ മടക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നെക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ചിൽ അടിക്കുക നമുക്കിത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ മീതി ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശം അടിക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശം അടിക്കാം നെക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ പേപ്പറിൽ അത് സോറി ഈ തുണിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്റർ ആറ് ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നെക്ക് വീതി എത്രയാണോ അത് രണ്ട് വശത്തേക്കും മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് രണ്ട് വശത്തേക്കും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ മാർക്കിങ്ങിന് പുറത്തായിരിക്കണം ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ കുറച്ച് മിനിസമുള്ള വശമേ തുണിയിൽ ഒട്ടുകയുള്ളൂ റഫായ വശം ഒട്ടില്ല ഞാനപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് കാണിക്കാം കാണിച്ച മിക്ക നെക്ക് ഡിസൈൻസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ അതൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ടി തീർത്തു സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു തുണിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വേസ്റ്റ് കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അടിക്കണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം അടിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിത് ആ റേഞ്ചിൽ വെട്ടിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഇഞ്ച് ഇടവിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ തുണി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ കളറാണെങ്കിൽ സെയിം അത് തന്നെ എടുത്താലും മതി അതിൽ 
കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള തുണിയും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് ഈ തുണി ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുത്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് നമ്മളിതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മെറ്റീരിയൽ നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതുപോലെ ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ബോട്ടത്തിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് പീസ് സോറി സ്ട്രേറ്റ് പീസ് ആണെങ്കിലും മതി അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ടതൊരു ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് കുത്തിമറിച്ച് എടുക്കാം ഇതുപോലെ കുത്തിമറിച്ച് എടുക്കാം ഇതേപോലത്തെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ക്വയർ പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് വീതിക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീതിക്ക് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് രീതിക്ക് രണ്ട് തുണി ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ നെക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ അടിച്ച ഈ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഷോൾഡർ കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഷോൾഡർ അടിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് അറ്റത്തും വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓരോ ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഓരോ ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഈ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ അറ്റം വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അധികം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കരുത് അതാണെങ്കിൽ ഇത് പാടി ഇതേപോലെ പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അത് വരാതെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അറ്റം വരെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ചുരിദാർ ടോപ്പ് ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വീതിക്ക് തുണി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഷോൾഡർ അടിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഇതിങ്ങനെ തെന്നി പോരുകയുമില്ല അടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇറക്കി നമുക്കിതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ ഡിസൈൻ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഡിസൈൻ ആണിത് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ തയ്ക്കുന്ന തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമേ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്ത നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണിത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം വരെ അടിച്ച് മാറ്റുക അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യമേ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള വീതിയുള്ള ഒരു തുണി വെച്ചത് ഈ ഭാഗം വരെ ഷോൾഡർ അടിച്ച് മാറ്റുക ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ റിപ്ലേ തരുന്നതാണ് താങ്ക് യു